Hello everyone, today we are speaking with Stu once again. Welcome Stu. Nice to see you again, Ejlao. Uh, how are you? I am very well, thank you. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. I'm also İyiyim. Uh, yeah, so I'm a 77 year old uh, grandpa. I live in Vancouver, British Columbia, Canada. I have a great interest in learning languages. I have a uh, YouTube channel, Lingo Steve, where I talk about learning languages and I share my perspective on how to learn languages based on my experience. Uh, I'm working on my 19th and 20th language. It doesn't mean that I speak them all. Uh, some I've learned and forgotten. And I, with my son, I started a website called Link, L-I-N-G-Q, or Link-Q, some people call it, uh, which is a system for learning languages using all the resources on the internet. I have uh, two sons, five grandchildren, and we were all together over Christmas and New Year's. That's perfect. So for the people who don't know me, I'm Ejlal and I'm 18 years old. I can speak nine languages and I'm on YouTube since like three years. I share my ideas about language learning. And today uh, we will be doing an interview with Stu in six languages that we have in common. We won't be speaking in Turkish and Arabic, but still we will be sharing useful tips to learn languages. Let me just start with one thing. Your English is so good Thank that uh, and it, it makes puts me completely at ease because I have the feeling that I'm speaking to a native speaker. Of course I can hear that you are not a native speaker, but I, I have the feeling that you understand everything. And that's a very comfortable feeling. So I, I just wanted to congratulate you on the wonderful level of your English. Thanks a lot. Donc euh, on commence avec le français tout d'abord. Oui. D'accord, en fait, pour la première question, je voudrais vous poser euh, ce qui vous motive en apprenant toutes ces langues, parce que euh, j'entends que plusieurs personnes ne peuvent pas trouver euh, une raison pour apprendre une langue étrangère, mais vous, en fait, pour vous, ça a été devenu euh, plutôt une chose principale dans votre vie, et vous partagez plusieurs contenus sur les réseaux sociaux, sur l'apprentissage des langues étrangères. Donc, en oui. fait, je voudrais savoir, euh, sur cette motivation, euh, en fait, ça serait bien si vous pouviez l'expliquer un peu en détail. Bah, la motivation, ça peut être, euh, ça a été différente dans différentes euh, périodes de ma vie. À l'école, on apprenait le français et puis ça ne m'intéressait pas du tout. Mais par la suite, à l'université, j'ai eu un professeur qui a rendu la civilisation française euh, très intéressante pour moi. Et donc, je suis allé étudier en France et puis je me suis passionné par tout ce qui était français pendant... Euh, cette période de ma vie, donc c'était donc la motivation. Et en ce qui concerne le chinois mandarin, mandarin qui était donc la deuxième langue que j'ai appris, c'est parce que euh, je travaillais pour le gouvernement canadien et euh, qui voulait euh, développer des, du personnel qui parlait le chinois et donc ils m'ont envoyé à Hong Kong parce qu'à cette époque-là, en Chine, il y avait la, la révolution culturelle. C'est souvent le cas quand on commence, on dit en français « l'appétit vient en mangeant euh, », je commençais avec le chinois, je trouvais ça fascinant, point de vue histoire, culture, etc. Par la suite, avec ma famille, on a vécu au Japon. Puis là, dès qu'on on sait qu'on peut apprendre des langues, et puisque j'habitais le Japon, il était évident qu'il fallait apprendre le japonais. Donc, c'était la motivation, je vivais entouré de japonais. Et puis, j'aimais bien la culture, et je voulais m'approcher des gens là, des gens avec qui euh, je vivais. Petit à petit, le, il y avait des, des, des motivations différentes. J'ai appris le russe parce que euh, j'avais lu euh, les romans russes en anglais quand j'étais jeune. Je voulais lire ça en, en version originale. Dernièrement, là, je me suis intéressé au Moyen-Orient. Donc, je me suis dit, il faut apprendre l'arabe, le persan et, et le turc. Parce que ces trois langues-là euh, ont influencé tout le développement du Moyen-Orient, l'Asie centrale, et tout, toutes les périodes, il y a tant d'histoires et de cultures fascinantes, riches dans cette région et je voulais apprendre des langues. Avant d'aller en Grèce, j'ai appris le, le grec, avant d'aller en Roumanie, Roumanie j'ai appris le roumain. Enfin, il y a des, des, des, des euh, motivations différentes, mais c'est souvent plus ou moins un intérêt. C'est et l'intérêt dans la culture et la confiance que... Si j'y mets le temps et l'effort, je vais pouvoir apprendre la langue. Carrément, oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. La motivation et la raison d'apprentissage une langue étrangère, ça dépend complètement de la situation. Oui. Et donc, c'était aussi euh, très bien d'apprendre euh, sur euh, vos expériences euh, au cours de votre vie, parce que euh, moi, j'ai 18 ans et je n'ai pas autant d'expérience, donc c'était très bien de 
d'entendre parler de vos expériences. Merci. Oui, mais vous êtes bien plus avancé que moi parce qu'à l'âge de 18 ans, je ne parlais que enfin, de langue peut-être. Euh, adesso voglio continuare con l'italiano. Bene. Va bene, sì. Uh, quindi, um, dopo aver deciso di perché imparare questa lingua, come dobbiamo iniziare all'apprendimento di una lingua? Cosa dobbiamo fare all'inizio? A cosa dobbiamo prestare attenzione? Dobbiamo partire subito dalla grammatica oppure dobbiamo um, innanzitutto imparare qualche parola forse? Questa è una domanda veramente particolare e per questo volevo chiederle eh, per prendere la vostra opinione su questo. Per me è soprattutto è l'ascolto, devo ascoltare molto e leggere. Ascoltare e leggere cose semplici, no? Ma ascoltare molte volte as, la, la, le stesse cose, ascoltare, ascoltare, leggere, leggere. In questo modo si può permettere al cervello di poco a poco mm -hmm. a, se accostum, a costum, costumbrare, no? Perché voi mescolare, <ride> mescolare italiano e spagnolo, ma questo è molto importante. Senza questa abitudine con mm -hmm. la lingua eh, che vogliamo imparare, tutte le, le spiegazioni di grammatica non, non vale molto, no? Dunque per me soprattutto è una questione di ascoltare e leggere al principio, iniziare, è difficile ma dobbiamo passare per, que per, questa, per questa etapa, no? Questo periodo. Certo. Sì, perché il nostro cervello funziona in tal modo che quando leggiamo, ascoltiamo una cosa per la prima volta, infatti capiamo soltanto di che cosa parla, però quando lo facciamo per un'altra volta eh, il nostro cervello comincia ad approfondirlo e quindi ad analizzarlo e possiamo capire di più. E credo che il, il cervello eh, ha la capacità di eh, creare delle relazioni eh, sì. entre cose differenti, no? E bisogna per questa ragione bisogna ascoltare soprattutto all'inizio so, eh, sì. ascoltare molte volte dopo quando abbiamo eh, eh, un, un livello di comprensione più alto eh, possiamo ascoltare cose più interessanti ma non tante volte no? ma all'inizio dobbiamo ascoltare molte volte possiamo anche leggere delle spiegazioni ma senza questa esperienza con, con la lingua le spiegazioni non aiutano, non aiutano molto quindi grazie per la spiegazione e adesso uh, possiamo continuare con il tedesco ok wir werden versuchen dann wechsle ich die Sprache ok <coughs> Auf Deutsch äh, würde ich diese Frage stellen, wie man neue Vokabeln lernen kann. Es gibt verschiedene Methoden, um neue Wörter zu lernen, aber man wird eigentlich diese Wörter dauerhaft lernen und auch ähm, mit einer ausgezeichneten Methode. Und dafür würde ich nach Ihrer Meinung fragen, was denken Sie, dass die beste Methode, um neue Wörter zu lernen ist, wie man kann sich neue Wörter merken. Das interessiert mich sehr. Ja, ja ich, ich glaube, es äh, am besten, man muss viel lesen und hören. <lacht> immer dasselbe Rede, ne? äh, ja, Weil, äh, die, ich glaube, man muss also die, no, äh, die neue Vokabeln vergessen und noch einmal lernen und noch einmal vergessen und noch einmal lernen äh, und vielmal in verschiedene Inhalte, diese neue, diese Vokabeln sehen und dann wird auch äh, das Gehirn wird also allmählich diese neue Vokabeln lernen. Man kann auch also diese Liste lernen oder äh, Flashcards äh, äh, verbrauchen, aber das mache ich nicht. Ich lese, weil ich habe mein, jetzt mache ich kein Deutsch, aber ich kann genug gut lesen, dass es braucht nicht, also dieselbe Sache wiederholen, wiederholen. Aber wenn am Anfang, dann war es äh, notwendig. 
sehr viel mal dieselben Dinge zu, zu lesen und hören, aber jetzt nicht. Wenn ich ein Buch lese, dann werde ich äh, viele neue Wortschatz äh, finden und äh, wenn diese neue äh, Wortschatz noch einmal, ich werde ihn noch einmal sehen und noch einmal sehen, dann am Ende wird es also in, meine, in meinem Kopf äh, bleiben. Nur das. Ich, ich glaube, es ist langweilig, diese Liste zu studieren und es gibt verschiedene äh, Untersuchungen, die sagen, dass diese List, zu, die, diese List zu studieren hilft nicht so viel. Das finde ich. Äh, weil wenn man lehrt, wer, also neue Vokabeln in einem Kontext, ja. in einem Kontext, die für uns Meinung hast, das ist wichtig, dann wird man das am einfacher lernen. Aber wenn man han, hat eine List von Wörtern, die nicht zusammenhängt, ja hängen, dann ist es nicht so einfach, diese, diese Dinge zu lernen. Was man hat, diese, diese Eindruck, dass, dass man etwas lernt, aber tatsächlich, ich glaube, man lernt nicht von diesen Methoden. Also ist es viel besser, verschiedene Dinge lesen und hören und dann auf also natürliche Weise diese, diese Wörter zu lernen. Grundsätzlich, ich denke, dass die Kartellkarten oder Vokabellisten funktionieren nicht auch für mich, weil ich denke, dass man muss die Vokabeln immer im Rahmen einer Kontext lernen. Wir können neue Lösungen finden, um Vokabeln einfacher zu lernen. Zum Beispiel, man kann vielleicht eine Kurzgeschichte schreiben oder einfach ein Selbstgespräch machen und äh, in diesem Gespräch äh, neue Wörter kommen immer noch vor und dann kann man eine Geschichte durchlesen nochmal und dann erinnert man mhm. äh, sich äh, an diese neuen Wörter und vergisst man auch nicht. Aber auch wenn man vergisst diese Wörter, kann man äh, die Wörter nochmal lernen und wenn wir diese Wörter immer in Anwendung sehen, dann kann unser Gehirn äh, es besser erinnern, denke ich. Genau. Ja. Yeah. Ah, perfekt. Ahora podemos seguir con el español. Quería uh, hacer una pregunta muy importante por la gente que ve en este video, porque en este siglo yo pienso que aprender los idiomas por su cuenta es muy fácil, porque tenemos la conexión de internet, todos tenemos. Y es por esa razón que sí. por mí eh, aprender eh, un idioma por su mismo es el mejor modo de aprender. Hay la gente que preguntan y eh, que dicen que no es posible de encontrar los herramientas para aprender un idioma en Internet. Y por esa razón yo quería hacer esta pregunta y saber sobre uh, lo que piensa de esos herramientas, uh, sobre todo el online herramientas, uh, por el aprendizaje de los idiomas. Yo sé que tiene una aplicación Link y yo también he utilizado esta aplicación y pienso que sea muy útil para aprender idiomas porque tiene muchísimas uh, materiales. Una explicación uh, por los herramientas de aprender sería muy bien para este video. Eh, como yo he dicho en, en otros idiomas, la escucha y la lectura es importantísimo y tenemos la ventaja que a través del internet hay tantas cosas que podemos escuchar y leer podcast programas de televisión yo puedo escuchar eh, cosas yo no sé de Turquía de, de, de, de Lebanon de, de Francia de, de cualquier país pero la dificultad es para mí la dificultad es de buscar cosas donde hay audio y texto por ejemplo, ahora con mi nivel de árabe o mi nivel de persiano, solo escuchando, uh, yo entiendo más que 30-40% de, de, de todo, ¿no? Pero si yo puedo buscar el, la transcripción, yo puedo estudiar este link y finalmente voy a entender, comprender casi todo. Eh, entonces, este es siempre la, la dificultad. Al, eh, cuando eh, comenzamos, empecemos, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, en Link tenemos los mini stories, hay cosas sencillas que podemos escuchar una u otra vez, pero llegado un momento queremos escuchar cosas más interesantes. Y por el inglés hay mucho, por español también, pero por persiano, turco, árabe o griego, <ríe> mucho menos. Eh, las condiciones por, para aprender idiomas hoy día son mucho mejores que hace 50 años cuando yo estudié, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, el chino mandarín. Porque si tú escuches cosas interesantes, vas a aprender mejor, más rápido que si vas a escuchar cosas uh, aburridas, por ejemplo. 
Entonces hay que buscar cosas de interés y sobre todo con y el audio y la transcripción para poder aprender las palabras y las, las frases adentro de este, este, estos contenidos. Pero herramienta, por ejemplo, yo creo, hemos creado Link porque que creemos que es, eh, creemos que es, es, es el, eh, una manera efectiva para eh, disfrutar de todo, todos los eh, recursos que hay sobre Internet. Estoy aprendiendo el holandés desde seis meses, creo, y no puedo encontrar mm -hmm. muchísimos materiales en Internet porque no es un idioma muy común que la gente prefiera aprender. Pero uh, uh -huh. cuando estudio el holandés su link, puedo encontrar muchísimas varias materiales. Sí. Yo leo muchísimas cuentas en holandés, uh, cuentas cortas uh -huh. que se encuentran en su, uh, <risa> su link. Y pienso que funcionan muy bien por el aprendizaje. Sí. Además, pienso que es muy uh, esencial de poner en práctica lo que aprendemos y hablar con los nativos, hablar por sí mismo, porque no podemos siempre encontrar a las personas que hablan este idioma. Por ejemplo, cómo podemos comunicar con la gente, eh, a qué debemos eh, dar atención cuando hablamos bueno, con los nativos. Para poder hablar bien, tienes que hablar mucho. Sí. Al inicio es más difícil hablar porque no entiendes nada, no tienes vocabulario. Entonces yo prefiero esperar y sobre todo escuchar, leer, como digo siempre, y llegado a un cierto punto voy a buscar un tutor online, uh -huh. puede ser a Link, puede ser a Taki, donde sea, para hablar. Pero tampoco no puedes hablar todo el día a través del Internet. Finalmente, para poder hablar bien, lo mejor es ir al país. Pero no ir al país solo cuando tienes un cierto nivel, un nivel B2, B1, B1 y medio, porque si no, vas al país y todavía no puedes hablar. Por ejemplo, si yo quiero aprender o quiero hablar bien el turco, yo tengo que irme en Turquía. Pero yo voy a prepararme para que yo pueda entender que yo puedo digo, de, de decir algo eh, de manera que llegado a al al Turquía podía hablar con la gente. Pues mi nivel, mi fluidez, va a mejorarse muy rápidamente. Pero si yo eh, llego ahora a la Turquía con el nivel ba bajo, ba muy malo que tengo, yo creo que no voy a aprovechar, aprovechar de, de, de, de, de la visita. Debemos, a primer lugar, ampliar su vocabulario y después irnos a este país. ¿Sí? Sí. Perfecto. Uh, сейчас хочу говорить на русском языке с вами для самый последний язык этого видео. А думаю, что mm -hmm. в нашем uh, последнем видео люди думают, что uh, мы очень хорошо говорим на русском языке. Знаете, сейчас я очень-очень... У меня нет, скажем, возможности говорить по-русски. Я сейчас не очень хор хорошо говорю по-русски, но по попробуем. Да, попробуем. попробуем. Несмотря на, на то, что я очень редко, редко говорю по-русски. Да, ладно. Иногда люди скажут, что не могут учить новые языки, потому что у них просто нет э, такую предрасположенность к изучению. Я скажу, что нет, э, у меня нет такого таланта, я не могу учить, я много раз попробовала учить новые языки, я э, постаралась учить английский, потом немецкий, но мне никогда не получилось. А люди скажут, что э, да, это невозможно просто учить иностранные языки. И скажут, что у полиглота есть какие-то секретные методы, которые они никогда не с другими поделются. И я бы хотела об этом знать. Вы думаете, что все люди в мире могут учить языки или это невозможно? Я думаю, что все могут изучать. Но я думаю, что когда мы начинаем изучать первый, другом, третий языке, язык, э, у нас э, мы э, будем и, и станут уверен, уверены, что мы можем это сделать. И это помогает. Если вы думаете, что, думаете, что вы можете это сделать, 
Если вы сомневаетесь, сомневаете, что я не могу, это, это сложно, у меня нет талента. Да, в этом слове сложно. Но если вы, вы, у вас есть интерес, вы хотите, вы думаете, что вы можете, и все эти условия очень позитивны. И потом времени. Надо искать или создать времени для изучения. И я не думаю, может быть, есть люди, которые изучают быстрее или медленно, но разница не очень большая. Большая разница – это отношение, это attitude по-английски, это мотивация, это уверенность, это если для вас это вы можете наслаждаться, вам нравится изучать языки, все это позитивные отношения к изучению. По моему, мы все учили наш родной язык в очень маленьком взросте, мы все учили, как на нем читать и писать, и поэтому я думаю, что наш мозг очень хорошо знает, как функционирует изучение языков. Из этого, если у человека есть мотивация, mm -hmm. если у человека есть какой-то нет, наверное, предрасположенность, но интерес, по крайней мере, если эти есть, думаю, что все могут учить иностранные языки. Mm -hmm. Талант не играет определенную роль, по-моему. Да. Да, согласна. Хорошо. So, uh, I think that our interview is over right now because we talk about pretty much everything. Okay. Okay, do you have something right. to say to my followers? Maybe something to motivate them, something yeah, to make them I, I feel like they can do it. I will say that we're also going to have an interview on my channel, yes. which I'm looking forward to. Uh, I will also say that for someone who is 18 years old, uh, your um, fluency in these languages, your pronunciation are very impressive. Thank you. Um, I think, uh, you know, obviously, you know, you live in a place where you have a lot of tourists, but probably in your, you know, daily life, you don't have that much opportunity to use those languages. Uh, someone who lives in Luxembourg uh, can go to Germany, to France, uh, you know, to Italy, and probably has more opportunity to use different languages. So you are an example of someone who, with a very positive attitude, has learned a lot of languages to a very high level. Thank you. Uh, and I think, I think it is a matter of attitude. It's, it's, that's something you want to do. Uh, and it's something I want to do, although I'm much older and not as talented as you are, perhaps, but I enjoy it anyway. The main thing is to enjoy it and not to worry about if there's some people who are better than you or some people who are learning faster than you and if you keep on forgetting things None of that matters. You have to find a way to be positive and to do a little bit every day and, uh, you, you can, and to be confident that you are gradually improving uh, because very often we don't have the impression we're improving. But I can tell you from experience, as long as you are active with the language, reading and listening, speaking, writing, you will improve. So I would leave it, uh, it, it be confident that the brain learns. Yeah, the brain learns. Thank you for all these explanations that has been really inspiring for me and I think also for my followers who are watching this video right now. So we will also... Okay, have... well thank you, Islam. Well... You're welcome. We will also do another interview in Steve's channel so you can just continue watching that video too. And thanks for watching our interview once again.